这件事情是我对不起你，我会尽快娶你，任何事宜都不会亏待你。啊、我我会负责的。不用了，娶我那件事，你不用再说了。元都那趟婚事，我不想谈。可我不要说了，我就当什么也没发生过。你走吧，不要被人撞见。我可不想被醋坛子给淹了。我不可能当做什么事都没发生，这件事我认了。怎么了，秋莲？夫人不见了！啊，什么？能去哪儿？夫人从来不出门的。凤舞，这么着急去追，还说不是存心倒贴？我想起来了，昨天你给我的假凤茶礼，是你下的药吧？你说什么药？我听不懂你说什么。准备好了没有？还一个时辰就动身了。凤舞，你怎么在这儿？动身去哪儿？当然是回元都啊！谁要回元都？难道君殿下他们离开的事儿你都不知道吗？看来是故意不告诉你，想甩开你呀、啊。他们两个时辰前就已经走了，君殿下临走的时候还特意跟我说了话的。你说，是不是你把我娘藏起来了？哎哎哎哎哎！误会了，误会了，是君殿下把你娘带走的，现在正在去元都的路上呢。薰林渊，对，为什么？那我们哪知道啊？一大早就急急火火的走了。走，小姐，他们走之前留了封信，我不知道跟夫人有关，所以一直没有拆开看。我们原本想再多待几天的，可是元都传来急信，不得不尽快赶回去。君老大说：“你是未来凤家的继承人，不能只待在边境城里，而且我也很舍不得你啊，所以我们将你娘带上，这样你就会跟来元都了吧？<笑>你放心，一路上我会好好照顾你娘的。那咱们就元都见哦，你的封信哥哥上你。你快去收拾东西，我们去元都。”要去元都，嗯，半个时辰之后出发。哎呀，可是有人胁迫你呀、啊！哎，我跟你说啊，你放心，有我老八在，谁能欺负得了你呀、啊？君凌渊啊，呃、哎，他知道我不想离开边境，就把我娘给带走了。我担心他们乱来，啊、也怕元都凤家会柯南我娘。哎呦，你说他是不是太鸡贼了？哎哎，你等我一下啊！哎，哎呦，哎，来了来了，哎，哎，这个你拿好了啊？这是什么？哎，这个是这么多年我老爸炼的好药。嗯，你到了元都啊。
，难免会有一些波折啊。要是动起手来，受了伤什么的，就把他给吃了。哎，虽说不能立马让你活蹦乱跳、恢复如初，呃，但是起码可以帮助你恢复精力、加速愈合。哈哈，哎呀！虽说你吃了九转回灵丹，哎，但是身边呢也没有个强者跟着。哎呀，这，哎，我跟你说，这一路上你要小心再小心。到了元都啊，切莫张狂啊！要知道，人外有人，天外有天呐、啊！啊，八爷爷，哎，哎呦，你不要再掐我了。哎呀，我跟你说，要不是你平常在医术上能和老夫切磋一下，还经常给我做个饭、说书解闷儿什么的，我才不愿意跟您念叨这些呢。嗯，那我走了。嗯，走吧，走吧。麻利点，所有人都准备好了，就差你们了。要是赶不上君殿下他们，我要你好看。六小姐放心，小姐马上就出来了，不会误了你的时辰的。嗯已经服下九转回灵丹，能够重新修炼，加之凤鸣剑实力尚不可知，愧对神女嘱托，带凤流回元都，亲自登门谢罪。原来是我小看你了，一直在扮猪吃老虎。凤，我在元都等。出来这么久，人都没看到。我说多带些侍卫吧，你还说会扰了佛门清净，到头来带了这么两个不会伺候的。在下乃元都凤家长子凤毅然，哦，此乃舍妹凤流，在此相遇便是缘分。敢问二位夫人是？原来是凤家大公子，不知道大夫人可还安好？恕在下眼拙，夫人您竟认得家母？这整个元都的有名有姓的大家族，没几个是我们不认识的。你们小小凤家算得了什么？这见过面也算稀罕？算了，见你们久在外修炼，没见识也是情理之中。这位是严灵尊之妻，你们就称她严夫人吧。我夫君乃是军武学院的院长，你们称我宁夫人吧。啊，军武学院，没见识的土包子。原来是严夫人和宁夫人，在下实在眼拙，失敬失敬。严夫人，您有孕在身，为什么还出门奔波呀？我早听说这附近的须弥寺香火鼎盛
。这不，幸得姐姐陪同，来为这未出生的孩子祈福。这一路太颠簸了，故此打算在这驿站歇息一晚。哎，对了，不知道那位姑娘是？哦，此乃我家五妹凤舞。啊、哦。小姐，这个驿站好奇怪啊，一个人都没有。你说，这没有客人也就罢了，怎么连掌柜的、小二都不在啊？确实有些蹊跷，这里的东西一应俱全，并不像是仓皇而逃的样子。哎，你们这是要去哪儿啊？吴小姐，这个驿站有些不太对劲，大少爷正在组织人搜查呢。启禀大少爷，整个驿站都搜查过了，一个活人都没有。怎么回事？我们去看看。走，看看去。怎么回事？什么事了？求求你放过我！我们什么都没有，吓死人了！求求你放过我！求求你放过我！饶命！饶命！你们胡说八道些什么呢？别怕，慢慢说。你们都知道些什么？我们不能待在这儿，快走！我们快离开这儿吧！小北整个驿站的人都被吃尽了。我看啊，分明就是妖兽在作祟。你们是怎么知道这些的？我们俩本是这附近的村民，从小就听闻这地方不太平，只是没想到这次赶上了。夫人，我们快走吧，这地方待不得呀、啊！师夫人，哥，且不说这里到底有没有妖兽，此地确实不宜久留。要走你们走，这眼看马上就要下雨了，我们可不想冒雨赶路。没用的东西，留着也是祸害。不是，姐姐，要不我们也走吧？你我二人自由的灵力修行都平平，这要是真的遇上了妖兽，恐怕也是不敌呀、啊。再说我现在这身子，我们还是走吧。妹妹莫怕，此地啊离园都不远。我想，这一般厉害的妖兽，也不敢在此聚集。何况你现在怀有身孕，这一路颠簸，恐怕不妥。咱们啊，暂且休息一晚，明日再启程啊。走，哥，这二人要是不走，我们也不好气他们一不顾啊。要是他们回了元都，指不定搬动什么是非呢。真是麻烦。你们几个，今天晚上提高警惕。薛老大，好像是变天了，要不咱们先找个驿站避避雨
，夫人，天快下雨了，我们得尽快赶路了。君殿下，您安排就是。只是，这天气说变就变，凤舞不会有什么事吧？他们应该也是一群人赶路。凤舞的性格您知道的，不必太过担忧。请君殿下见谅。这当娘的总是多操心些。夫人，您对我不用那么客气。以后把我当普通小辈对待就是。不可，您生下来就是圣子殿下，这是永远改变不了的事实。笑什么笑？当什么普通小辈对待啊？君老大，你就应该直接叫她娘亲。这女人呐、啊，就是嘴硬心软，你多叫几句好听的，她自然就欢心了。撤！幸好东西还算齐全，过一晚上应该没什么问题。这里有七墙，所有女眷都集中在一处休息，互相照看着点，不要单独行动。哎，你去给我们也拿一床被子过来。去呀、啊，去吧，姐姐，你别。不好意思啊，我这姐姐从小心高气傲惯了，还请多多包涵。严夫人客气了，出门在外互相照应也是应该的。嗯，走。啊，不是，啊啊啊啊！妹妹，怎么了？啊，严夫人，你怎么了？啊，啊快快帮忙！啊，严夫人，快躺下，快快先坐下。深呼吸，对对对，深呼吸啊！啊，不怕，凤舞，你到底行不行啊？啊，不怕，不怕，九龙在这儿，快去烧瓶热水，快去，快去呀、啊！宁夫人，不是我说你，你要是平时对两个丫鬟好一点，也不至于我们现在连个帮手都没有啊！你现在快醒我来了，你们凤家的侍卫连个丫鬟够了。现在严夫人需要安静，出去。转来转去的，我眼睛都花了。哎呀，这都一个时辰了，怎么一点动静都没有？这严夫人要是真出了什么事，别说你我，连同整个凤家都担不起这责任。怕什么？要帮忙生孩子的是凤舞，真出了什么事，也与你我无关。啊啊啊啊啊、什么情况？
，别慌，慢慢说。有时候真的在外面，真的，死了好多的尸鬼。风红，你们赶快走，别管我。那怎么能行呢？现在可是关键时刻。姐姐，你跟风红一起走，我，我恐怕不行了。我求求你了，你救救我妹妹吧！我妹妹是个好人，她从小连蚂蚁都舍不得踩死一只，她实在不应该落得这个下场啊！我求求你了。夫人，我先去外面挡一挡，别说话，保存一些体力。宁夫人，握着严夫人的手，时不时给她输点灵力。好，小姐，不行，你现在灵力这么低微，怎么足以抵抗外面那么高阶的妖兽？简直就是飞蛾扑火。秋灵，现在这种状况，我们一个都做不掉，还不如出去试一试，先让夫人平安生产。别担心，孩子很快就能生出来，照顾好两位夫人。不要停留，无需等我，继续前往原路，务必将夫人平安送到凤家。嗯。哎，苏老大，带我一起啊！哼。还能觉醒进阶。凤无舍的灵力和这妖兽一样，都是火器，并不占优势。如果不能降服他，到时候还是一起死。所以，我们要趁现在离开。
，一个都别出口！居然对无辜的人下手，今日我就收了你这只妖兽！严夫人，万有虎，难道这就是妖界中的至宝？能吞噬一切的万妖火，小心点，这家伙可不好对付。妹妹，妹妹加把劲儿！妹妹加把劲儿！加把劲儿！严夫人，你坚持住，我已经看到孩子的头了，再加把劲儿，他就要出来了。妹妹，没事的，加把劲儿，深呼吸。飞升仙境了，这小鼻子。这是小姐让我拿给你们的。凤舞他，小姐说
，外面已经安全了，让您和严夫人把这些干净衣服换上。要是受寒了，明日就不好赶路了。对不起，还有，谢谢你们。左神女，圣后听闻你来了，十分高兴，正在殿中等着你呢。有劳，请随我来。小女拜见圣后。无需多礼，左神女，过来坐吧。身后叫我青鸾便是，在身后面前。小女当不得这么称呼。伯尊深夜来此，是为了见那个大人物吗？到底是谁？碧落宫人才济济，你年纪轻轻的就有如此修为，又对百姓仁爱关怀，本宫甚是喜欢。所以等不到你请求入宫，就派人将你请来做客了。这是小女的荣幸。说来有缘，你可知本宫出身何处？这未曾听家中长辈说过。本宫入了君武神殿后，也极少提起从前过往，外界的人不知道也是自然的。莫非，圣后此前也是我们碧落宫的弟子？你师父还是我的师妹呢。师父曾经提起过，他幼时入碧落宫，诸多事宜，多亏了当时碧落宫中的神女。和上头的一个师姐照顾一二，所以说的就是不错。说的就是我和大师姐。当年我追随木九州，平定四方妖兽，后来便离开了碧落宫。这时间一长，知道这段往事的人也没剩几个了。你我难得有如此的缘分。以后你在我面前，大可不必如此拘束，有空就常过来走动走动。是。今日也有些晚了，改日再过来跟我说说话吧。身后早些歇息，小女这就告退了。嗯。看来这个姑娘是花了一番心思来接近你，无妨。正是用人之际，多点心眼儿也是好事，用起来没那么费劲。左神女，慢走。
，小姐，你醒了、嗯，慢点起来，别着急。军令院呢？昨晚你体力不支，昏了过去，他在这儿照顾了你一夜。他没事吧？没事，之前班老头送你的药在我这儿还留了一颗，给他服下了，估计过不了一会儿他就能醒了。我先去给你熬药，你再休息一会儿。嗯。看起来累坏了。能出来说话？啊，你的潜能在和血魔妖龙的战斗中被激发了，现在已经是中阶灵师了。我也获得了新的技能。那刚才的事你都看到了？看见了，看见了。哎呦，年轻真好。嘘。哎，放心啦，我的声音只有你能听到。现在你跟我说的话也能传到我这边。那刚才的事你不可以告诉别人，要不然。我就把你扔到茅房里，听见没有？啊！别别别别别！我肯定不说，肯定不说啊！喜欢文字，有什么不好意思承认的？我才没有！嘴会骗人，眼泪不会。切，死鸭子嘴硬。你你刚才说那个万有火是怎么回事啊？血魔妖龙被你们击败了，他体内的万有火被君临渊吸进了体内。那万有火本是妖兽灵力凝结而成。是我得到它，就能自由的出入灵界，嘿，再也不会时灵时不灵了。那，那我要怎么拿到它？你不是说已经被它吸进去了吗？哎呀，你傻呀！怎么吸进去的，你就怎么吸出来呀、啊？我看你刚刚做的不是蛮好的吗？只要你听到，我就能帮你把它弄过来。你是说任务？哎呀，没时间让你犹豫了。再不赶快，他要是醒了，你更难下手了。别犹豫，快去快去。
最初到最后都一样。